ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിയാസ് ഹോം ബുക്ക് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ചെമ്മീൻ പുലാവാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ടേക്ക് ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബേലീഫ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ടേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവാണ് കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വലിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ ഞാൻ ആകെ ഒരു മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരിത്തിരി ഗരം മസാല പൊടിയും മാത്രമേ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പൊടികളായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കൂടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചെമ്മീന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈം ഇതിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അത് സോഫ്റ്റ്നസ് ഒക്കെ പോയി കട്ടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസ് ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം പ്രോൺസ് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ റൈസ് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചെമ്മീനും കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബോയിലായിട്ട് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടേക്ക് അല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈസൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് 
ചേർക്കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി പുലാവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണീൻ്റെയും കാട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഈ പുലാവാണ് കാരണം നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൈസിനൊക്കെ നല്ലൊരു ചെമ്മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അല്പം മല്ലിയില കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ പുലാവ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു